。今天终于又吃到了一家满分店铺，好不容易啊，我算是直接吃顿悟了。就是好的寿司店靠的并不是浮夸的装修，而是要看师傅的技艺高不高超，还有食材的搭配方式。今天今天不是晚了，今天是纯寿司。这家店现在在日本的一百家名店里面直接冲到了前十名，所以才引起了我的注意。而且它还不是米其林，我就更好奇了。来试试看吧。啊，试试试。啊，试试试。失礼します。Hello， 西多欧耶。后边年迈的那位是今天的主厨，旁边这位就是他徒弟。我看他就在旁边疯狂的开声号。现在第一道前菜是三个小菜，看到这个毛豆我还是有点疑惑，这就是普通的毛豆。然后这个小菜我很喜欢，就是腌制的鱼肉上面配了一坨梅子酱。哦，就是梅子味道的腌鱼，特别爽口。接下来的刺身还挺有仪式感，就是师傅切好了之后会一片片放在你面前。第一个是鲷鱼卷的什么什么草，草本味很重，吃起来很清新，赤贝就很有嚼劲了。我称它为荤海带，你们懂那个口感吧？脆嫩脆嫩的。然后这个应该是青花鱼，它的做法很不一样，很浓的烟熏味，就像那个干木柴烧起来的味道，搭配着一点小葱，特别香。然后是老朋友茶碗蒸蛋，料都是藏在下面的，是扇贝肉和鸡腿肉，老朋友还是这么好吃。然后接下来上了一份我巨吃不来的菜，生的生蚝，不过还好的是它没有很腥。但我就想问，你们喜欢吃生？真的生好吗？我我反正有点吃力。还好，就是生好的味道。幸好下一道菜是个熟菜，煮的金木雕和一些蔬菜，看到金木雕像看到了救星。这种小鲜笋也很好吃。吃完这个就正式进入我们的寿司环节。这种看着自己的寿司一个个做出来的感觉还真不一样。第一个我以为它是某种鲷鱼，然而它并不是，因为这个寿司油巨多，甚至还有点和牛的味道。脂肪好多啊！此个奥托罗的锅在一马斯，奥托罗就是金枪鱼脸上最肥的那个部位，它真的很肥美，但是一点都不油腻。而且师傅还在上面刷了一层甜酱，所以那个金枪鱼脂肪的味道就变得更加的鲜美了。接下来这个是柠檬章鱼寿司，章鱼本身是没什么味道的，但把它烤了之后再配上一点柠檬，口感真的提升了很多。然后这个青花鱼还很惊喜，它上面有一层果冻，那个是无花果口味的，又吃到了清奇的搭配。接下来就是海胆寿司了，第一个是蟹肉海胆寿司，长得就非常的好看，感觉蟹肉好多呀、啊，海胆也是刚才才掏出来的，你吃的时候还得用手把它推进去。哎，好了。然后这个是海胆卷，虽然其实并不用一口吃，但我就是想体验一下海胆充满整个口腔的感觉，过瘾。接下来是金枪鱼的曲托龙，没有刚才的奥托龙那么肥美，但是口感更好。这个好像是烤某种贝类，吃起来微微泛甜，好吃。最后又给我们上了一份后蛋烧和一份金枪鱼刺身，哇，这两个吃完就已经饱了。然而没想到的是，压轴还来了一份烤鲍鱼，甜品的话是抹茶和巧克力大福。这家店我还能说什么？阿迪推荐指数十分，就是不同，卡玩意儿。哇，真的不要再去吃什么米其林餐厅了。之前我就在想，日本为什么那么多居酒屋呀？今天我算深刻感受到了他们的魅力。这种店真的就是又好吃又便宜，还可以玩到很晚，就是不管凌晨几点，大家都很热闹。现在是日本时间晚上十二点十九分，给你们看一下这个点，日本电车有多少人？那个大家是才下班吗？关键是这家店还这么多人，很温馨啊，有没有？就这个点了，还有人给你做饭，虽然是要收费的那种。然后他家的招牌菜是五花肉卷，各种东西。上来下面给你发一个番茄牛肉汤，然后直接上了一整盘薄切的牛舌，上面那个酱是芥末洋葱果酱，应该是低温烹饪的牛舌。里边其实半生的，所以特别的嫩。吃完凉菜就开始上烤串了。先来一盘鸡肉串开个胃，是盐烤黑胡椒的那种口味。鸡胸肉串的小洋葱，非常的没有罪恶感。肉卷菜上来了，先看第一个，它是培根卷芝士青菜，它里面加的是味道比较淡的白芝士，因为培根本来就有味道了，而且里面蔬菜的汁水锁的刚刚好，就是几个味道搭配的非常合适。接下来是五花肉卷小葱，然后卷芦笋、卷紫苏叶，就它们虽然都是五花肉，但是里面菜的味道其实会被烤出来，所以口感和味道差别还是很大。我跟你们讲，这个卷芦笋巨好吃，而且它一点都不腻。第一次觉得。素菜这么好吃，但这种人气店不都有个缺点，就是上菜特别慢啊。然后终于上了我们的第二盘肉卷菜，先来看一下这个特别优秀的金针菇，这个也在往外面滋油。有没有和我一样觉得五花肉和金针菇特别配的？然后这个小番茄是我今天最喜欢的一串，上面涂的是一层微微甜的柚子酱，而且小番茄刚好已经被烤破，炭火的气息加上香甜的酱汁，这个串味道特别丰富。接下来还是一个极品，这是这是木须肉吧？它是用木耳卷了一块后蛋烧，然后再在外面裹了一层五花肉，这也算一种外脆里嫩吧。然后是鸡肉团子，这次我们选的是盐烤，那个烤焦的部分特别香。里面还是松软的状态，然后等来了之前预约的紫阳牌，这个我觉得我都不用再多说什么了。看到这个姿态我就满意了，羊肉味特别重，喜欢吃羊肉的朋友应该懂我意思吧？这羊味太顶，全熟成太浪费了，真的就是要带点血才好吃。好，我们继续啊，五花肉卷生菜，让我想吟诗一首，奈何人间万事难，最美不过五花肉。啊，没压上。然后旁边的这个是培根卷扇贝肉，又是没见过的组合。就今天虽然吃了很多肉，但其实完全不腻，可能因为我也一直在吃菜吧。下班之后来吃一次太爽了。阿杰推荐指数八点五分。卡玩意儿，非常好吃。我可以说我的心灵又一次受到了震撼吗？怎么才能把肉烤成这个样子呀？我发现一个事儿，就是没有不好吃的料理，哎，只有不会做的师傅。想不到吧？就连这种日本人经常吃的烧鸟串都可以做的这么好吃。虽然我没怎么吃明白，但我极受震撼。
这家店其实并不是日本烧鸟界的天花板，但我看了一下排名，其实也很接近的。又到了吃烧鸟的日子，一个我妈开赛的 cos 那肯定是不够的，所以又追加了很多单品。小菜是一大盘蔬菜，惊了，效果可以吗？生的茄子，前菜的第一道还比较精细，烟熏鸡腿肉和鸡胸肉，只有上下两层一点点是熟的，中间纯生，这样一丢盐还是挺好吃的。然后是一道很迷的前菜，生鸡蛋拌萝卜啊，一点不夸张，还真的就是生萝卜。还好萝卜是甜的，然后是一份三拼小菜，从右到左第一个是鸡心，外面裹的一层是两种芝麻，甜口的鸡心还是第一次吃。旁边的这个是干，这个口感巨好，因为它里面是生的，在嘴巴里一下就化开了。然后就到我们的第一个烤串了，上来第一个就是最油腻的崩鸡丁，就是鸡屁股，真的是金灿灿的颜色，全是油。吃完这种烤串，喝一杯可乐肯定很爽，但是我不能再这样继续胖下去了。刚才的烤串，下一串是鸡脖子。师傅跟我们讲，这个串的皮和肉不是一个部位的，所以当你咬下去的时候，有明显的层次感，那个皮吃起来跟牛肚一样有韧性。哦然后终于到了我们最期待的提灯，提灯可以说是烧鸟界里面非常高级的一个串就是把鸡的那个和还没有成熟的蛋串在一块然后你一定要一口吃，那个口感特别神奇。开始的时候先是蛋液的味道，然后是后面那个部位独有的香甜，还很有嚼劲。不要怕，这个要点。接下来是鸡肉丸子，配了一个成熟的蛋黄，要用尖端把蛋黄戳破，然后裹满那个蛋液吃才香。这个串非常的日本，蛋液的鲜味完美的衬托出了鸡肉和酱汁的香甜。非常绝，我们还是来点素菜缓一下吧。芝士烤番茄，烤出来的番茄还真的有一股独特的炭火香气，然后就是特别的软，你用筷子一夹，它都在爆汁儿。然后是烤的玉米笋，不过里面并没有被烤到，其实就是脆一点的水果玉米的味道。接着继续干硬菜，柠檬鸡翅，其实挤不挤柠檬都行，来一丢丢不会那么腻。感觉这个鸡翅怎么这么大？深色的那一面已经跟薯片一样脆了。咬开之后，里面直接爆油。接下来是茶碗蒸蛋，它在上面浇了一层鸡汤，里面还放了一坨烤鸡。那白果香菇肯定也是有的。又到了我最爱的内脏鸡心，这个要的是盐烤，因为鸡心本身味道就很好了，只需要一点盐衬托出来就可以。接下来是鸡腿肉卷大葱，肉用的是鸡腿靠近鸡爪的那个部分，韧劲很足。然后是一串纯鸡腿肉，你们看到那个鸡皮了没？它那个皮下面还带了一层脂肪，光是放盘上就在冒油。然后他家的鸡皮特别有讲究，他们是把鸡皮切成一小片一小片的，这样每一小片的边缘都能被烤到。最后的主食是一碗青子冬，感觉今天吃了好多蛋黄啊，不过味道是好的。最后的最后的甜品是焦糖鸡蛋布丁，怎么又是鸡蛋？这个甜品巨扎实，吃完这个你还没饱，我只能称你为勇士了。这推荐指数 8.5 分，卡玩意儿。哎，请问谁会吃什么地中海料理啊？十分钟前的我如是说道，然而谁知道瞬间打脸。嗯，这种阿拉伯菜真的是越吃越上头，所以我们今天就带着探秘的心情啊，来看一下这种异域料理到底好不好吃。然后我的心中有个疑问，就是什么才算地中海料理？嗯，然后呢？从还没进这家店开始，这气氛就已经有那味儿了，感觉随时都有可能站出来几个阿拉伯人开始跳舞。然后点菜就花了我们很长时间。大家过来我来干什么？都知道。嗯。然后第一个上了一个不知道是茶还是汤的东西，于是我抱着喝毒药的心情尝试了一口，它是很甜的花香。接着我们的第一盘就是主菜，好像是一道阿拉伯名菜，其实就是三坨酱一蘸面包片，你可以蘸着吃，也可以像我一样全部挖上去一口吃。第一个就像孜然玉米土豆泥的味道，嗯，口感特别的细腻。然后这个看上去应该是麻辣味道，这个有点像番茄烤鱼味。最后这个还有点神奇，是蒜蓉石榴味，我只能说这是无法描述的咸甜口味。然后又是一道很奇怪的菜，里边包的其实是肉末跟炒饭，感觉又长见识了，这道没吃过的菜。这个菜吃起来很像是羊肉炒饭，但它香料更多，就是味道更丰富。然后下一道菜是一盘类似茄饼的东西，里面加的是肉末和煮软的土豆片，吃起来特别的软，甚至还有点辣，但里面全都是一抿就烂的状态。这个还挺好吃。接下来上了一碗羊奶汤，奶香芝士汤，但是里面又有一种辣辣的味道。今天真的是把爷吃懵了。然后是一盘很好看的烤三文鱼，上面好像是一些土豆丝但这道菜最经典的其实是它下面那个橙色的酱料，配上那一圈坚果和蔓越莓，那个味道非常特别，它就像是陈皮加肉酱混在一块的感觉，还有一点番茄的味道。这道菜的精华就是这个蘸酱。然后上了一盘香肠，这个香肠端上来的时候还在疯狂的冒油，而且它的肠衣特别的薄，吃起来就是外脆里嫩。下面的酱泥也要蘸一点，然后又是一道特别硬的菜，紫阳的羊排。这个菜怎么说呢？那个肉筋奇的嫩，羊肉味比较弱，反而是很蔬菜的味道。好吃，蛮有趣的。虽然我已经有点饱了，但我们还有一份主菜，咖喱炖牛肉，名字是我乱取了哈。嗯，这几坨牛肉已经被炖得很烂了，还是特别的软。阿拉伯人牙齿是不是不太好？然后最后的甜品果然不出意料，羊奶冰淇淋，奶味特别重。然后下面是一层曲奇一样的东西，是香醇的味道。哇，今天也算是第一次认识的地中海料理，感觉主菜部分特别好。阿基推荐指数可以给九分，非常好。干玩意儿。